ஸோ வெல்கம் பேக் ஜி ஃபேம் ஹவர் யூ ஆல் இன் அஸ்லாம் வலைக்கும் அண்ட் குட் மார்னிங் ஸோ யாஸ் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்திரிச்சாச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் விட்டா குட் ஆஃப்டர்நூனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆகிடும் ஸோ யாஸ் கம்ப்யூட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூடியூப் பற்றியான ஒரு சில விஷயங்கள் டேக்ஸ் ஃபார்ம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்அப் பண்ண சொன்னிச்சு அதெல்லாம் உட்காந்து இவ்வளோ நேரம் ஃபில்அப் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அண்ட் தென் இப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கிளம்புறோம் இன்னும் வந்து நமக்கு எந்த ஒரு ஆர்டரும் போடலாம் அவங்க போட்டதுக்கப்புறம் ஆளுக்கு ரெண்டு ஆர்டர் அப்படி பிரிச்சுக்கிட்டு கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ எங்கே போகிறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் மார்க்கெட் போய்ட்டு தக்காளி வெங்காயம் உப்பு ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வரணும் இந்த ஆங்கர் கொஞ்சம் கிடச்சா ஆங்கர் அது கொஞ்சம் நேரத்தில் ஆஃப் ஆகிடும் ஸ்லீப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வந்து மறுபடியும் சாலு பண்ணலாம் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்கிறது ஆங்கர் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இன்னும் நம்ம வாங்கலை இன்னும் ரூமில் எந்த ஒரு ஆங்கருமே நமக்கு இந்த இடத்துல இல்லை ஸோ அதனால் ஆங்கர் அடிக்கணும் ஸோ அந்த ஆங்கர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வாங்கணும் அதனால் வாங்க புடு குடுன்னு போய்ட்டு ஒரு பர்ச்சேசிங்க போட்டு வரும் வாங்க இங்கே என்ன விலைவா சிவிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த பிளாகில் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்க போகிறோம் மேக்ஸிமம் என்னென்ன கிடைக்குதுட்டு அதை நான் கவர் பண்ணி உங்களுக்கு நான் போடுறேன் ஓகேவா வாங்க இன்றைய தேதிக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அக்டோபர் மாதம் என்ன விலைவாசி இங்கே போயிட்டுருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணுற டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது ஆனால் பத்துக்கு தான் நீங்கள் பார்ப்பீங்க லெட்ஸ்கோ பார்ப்பலாம் நேரத்தோட கிளம்பும் லைட் ஆஃப் பண்ணுங்கோ ஜே ஃபேமி ஸோ வெளியே வந்தாச்சு வாங்க புடு குடுன்னு இப்போ நம்ம போகலாம் ஆஹா போலீஸ்காரங்களாம் வந்து வந்து தேடுறாங்க நம்மளை போய் இப்போ காசு எடுத்துகிட்டு வப்போ நான் வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அது வரைக்கும் தூக்கி போடு வாங்க ஜே ஃபேம் ஸோ வண்டியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஹா ஆஜா பை போங்க பை போங்க பை என்ன இன்னைக்கு ரொம்ப ஜாம் ஆகுதே சரி ஓகே இன்ச்சு இன்ச்சா தான் நம்ம நவுந்து அந்த பக்கம் போகணும் அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தஸ்லியா போனப்போ லாஸ்ட் டைம் வந்து இது நான் கொண்டு வந்திருந்தேன் இது எங்கே வருதுன்னு சொல்லி பார்க்குறீங்களா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வர்றது ஸோ இது சேம் சைஸ் தானா இல்லை இது தானா அப்படின்றது எனக்கு தெரியல இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து வெயில் அடிச்சு வெடிச்சு இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு சோஜி ஃபேம் ஃபைனலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளம்பி வந்தாச்சு எங்கடா அப்படின்னா சிட்டி ஃப்ளோருக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம் சிட்டி ஃப்ளோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்ஜுக்கு அந்தாண்டை ஒன்று இருக்குது அண்ட் நம்ம குராபி சைடே ஒன்று இருக்குது ஸோ அங்கே தான் போகிறோம் இப்போ அந்த பக்கம் தாண்டி நடந்து கிடந்து போகிறதுக்குள்ளே போதும் போதும் ஆகிடும் என்ன தான் அப்படி விலைவாசி இருக்குன்றத நம்ம இன்றைக்கி செக் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இங்கே போகிறோம் பத்தா வந்து நாலாம் தேதி இறங்கணும் இன்னமும் வந்து தக்காளி வெங்காயம் சொல்லி எதுவுமே வாங்கிறதுக்குன்னு நம்ம அந்த பக்கம் போகல இதுதான் இதுதான் போ எது இல்லை நியூஸ் கோர்ஸ்ன்னு இருக்கு இங்கே தான் ஒன்று இருந்துச்சு இருக்கு இருக்கு நீ வாயா வாயா இந்தாண்ட ஒன்று இருக்கு நம்ம பார்த்தோம் நான் பார்த்தேன் அது இல்லை இங்கே வா அந்த பேடு பார்க்கிங் எங்க இதில் தானே இருக்கு சன் சிட்டி ஆ அந்த இதை தான் சொன்னேன் ஓ சி அதான் சன் சிட்டி மார்க்கெட்டு இவன்கிட்ட இருக்காதா இவன்கிட்ட முதல்ல காய்கறியே இருக்காது போல இருக்கு அங்கே பாரு வா வா இப்போ இது இல்லை ஐயோயோ ஏமாந்துட்டு வந்து ஃபேன் வாங்க அங்கேயாவது போய்ட்டு எதாவது இருக்கான்னு பார்ப்போம் இந்த பக்கம் இல்லை கொஞ்ச நேரத்தில் ஏமாந்தாச்சு நம்ம வா இந்தாண்ட வந்துரு இந்த பக்கம் விட்டா எல்லாம் கச்சா முச்சன் வாங்க லூஸ் மாதிரி விட்டு டேன் அடிச்சுட்டு போகிறான் ஆள் வர்றது கூட தெரியாமல் ஜி ஃபேம் வாங்க நம்ம நேராக உள்ளே போய்ட்டு என்னென்ன இருக்குன்றத கண்டினியூ பண்ணலாம் பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே வந்தாச்சு ஸோ வந்த உடனே நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் நாலு ரியால் கிலோ போட்டிருக்காங்க விச் மீன்ஸ் நெருக்கி ஒரு நூறுரூபா நம்ம ஒரு காசு வந்துருச்சு தக்காளி அஞ்சம்பது ஸோ நூற்றி பதினஞ்சு ரியால் நூற்றி பதினஞ்சு ரூபா கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிலோ வந்திருக்கு அண்ட் உருளைக்கிழங்கு எவ்வளோ கிடத்தேன் நாலு ரூபாயில் நாலு ரூபா தான் போட்டுருந்துச்சு நாலு ரூபா ஸோ இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெருக்கி உருளைக்கிழங்கு நூறு ரூபாய் அண்ட் பச்சை மிளகாய் பாருங்கள் பன்னெண்டு ரியால் கிலோ போட்டிருக்காங்க விச் மீன்ஸ் வந்து ஆயிரத்தி இல்லை இரநூத்தி நாற்பது இரநூத்தி நாற்பது இரநூத்தம்பது ரூபா கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிலோ வந்திருக்கு பீன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு ரியாலு ஸோ முந்நூறுரூபா கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிலோ வந்திருக்கு கருணைக்கிழங்காய் இது குட்டி கருணைக்கிழங்குன்னு நினைக்கிறேன் டேரோ அப்படின்னு எழுதிருக்கு இங்கிலீஷில் நெருக்கி பதிமூணு ரியாலு ஸோ இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரநூத்தி எழுபது இரநூத்தி எண்பது ரூபா கிட்ட கிலோ வந்திருக்கு இந்த பக்கம் ஒரு பெரிய ஒரு இந்த காய் இருக்குது பாருங்கள் கத்திரிக்காயா அது வந்து ஏழு ரியாலு கிட்டத்தட்ட ஆறம்பது ஸோ ஆறம்பது இன்ட்டு இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி சில்லரை போடுங்க அதில் வந்திருக்கோம் ஸோ வாங்க ஒரு ட்ராலி எடுத்துகிட்டு வந்துடும் நம்ம ஸோ
ஒரு கத்து எடுத்துக்கோ சும்மா சின்னதாக மீடியம் சைஸ் அதை அப்படியே கிலோ போட்டுக்கலாம் இருக்கிற விலைவாசியை கொஞ்சம் பாருங்கள் இந்த ஒரு பீஸு அஞ்சு ரியாலம் பார்த்துக்கங்க ஒரு பீஸு விச் மீன்ஸ் நூறுரூபா நம்ம ஊர் காசுக்கு ஒரு பீஸ் நம்ம ஊர் இருந்தால் ஒரு நூறுரூபாய்க்கு ஒரு பழம் வாங்கிக்கலான்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் ஸோ ஸோ இது முலாம் பழம் தானே சொல்லுவாங்க ஸ்வீட் மெலன் ஸோ இது வந்து நம்ம ஊரில் என்ன ப்ரைஸ்னு சொல்லுங்கள் பாவக்காய் வந்து ஏழு ரூபா ஐம்பது காசு ஸோ விச் மீன்ஸ் எப்படியுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இரநூறுபா கிட்ட நெருக்கி வருது ஒன் நைன்டி ஒன் செவன்டி சம்திங் அப்படி தான் வருது ஆ இல்லை ஒன்றரை ஒன் ரூபா எடுத்துருக்கேன் எல்லாமே ஒன்று இது மட்டும் தான் மூன்று ரூபா ஆமாம் சரி உப்பு உப்பு ஓகே முட்டை எடுக்கலையே ஒரு அட்டை எடுத்தாகணுமா இது ஜே ஃபேம் ஸோ ஒரு வழியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இப்படி நம்ம பர்ச்சேஸிங் வந்து முடிச்சாச்சு இப்போதைக்கு சமைக்கிறதுக்கு எமர்ஜென்சியில் என்ன தேவையோ அது வந்து நம்ம எடுத்தாச்சு ஓகே வேறு என்னது நல்லாயிருக்குமா கீவி ஜூஸு எடு நல்லா தான் ரெண்டு கீவி ஜூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாதிக் பிராண்டில் எடுத்தாச்சு இப்போ வாங்க அப்படியே கிளம்பும் ஸோ ஜே ஃபேம் ஸோ ஃபைனலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் அப்படியே ஃப்ளோர் வழியாக மேல் செக்ஷன் வந்துட்டோம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸு துணி அண்டு வாஷிங் பவுடர் மற்ற ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்குது முப்பத்தாறு ரூபாயா முப்பத்தாறு ரூபாயெல்லாம் கட்டுப்படி ஆகாதுப்பா துணி ஏங்கர் மட்டும் எங்கே இருக்குன்னு பாரு அதை நம்ம தீமூவில் வர வச்சுக்கலாம் விட ஆஃபரில் தீமூவில் இப்போ வந்து நல்லா பெஸ்ட்டு ஆஃபர்லாம் நிறைய போயிட்டுருக்கு ஜி ஃபேம் ஸோ தீமூவில் யாராச்சும் வாங்கணும்னா வாங்குங்க இஎம்ஐலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுக்குறாங்க நல்லாயிருக்கும் ஸோ எஸ் இதுதான் ஏங்கரா இது இல்லை இதை நான் பாத்திரம் போடுற மாதிரி இருக்குது தமிழ்த்த துணி போடணும் இந்த பார் இங்கே பார் இது இல்லை இதுவும் இல்லை இதா அந்த கதவுல மாட்டுற மாதிரி இல்ல செவுத்துல அடிக்குது ஏ அந்த கதவுல கூட வச்சிக்கலாம்ல நம்ம டோர்ல இத அப்படியே வைக்கலாம் அது மொத்தமா தான் இருக்குல கதவு மாமா மொத்த கதவு தான் மொத்த கதவு தான் நம்ம ஊரே நெல்லுசி பிளாஸ்டிக் கதவுல ஆமா பிளாஸ்டிக் கதவுல இது செட் ஆவாது ஜி ஃபேம் எவ்வளவு தெரியல சோ நிறைய ஐட்டम्स வந்து பாத்தீங்கனா இங்க வச்சிருக்காங்க நமக்கு தேவை வந்தது ஆங்கர் மட்டும் தான் சோ அதை எடுத்துட்டு கிளம்பணும் நம்ம மேம் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு தேவையான ஐட்டங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து இங்கேருந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணி தூக்கியாச்சு மீன் ஏதாவது இப்போ பொறிக்கிறாமா சின்னதாக ஒன்று மட்டும் எடுத்துக்கோ இல்லை ப்ரௌன் சுகர் எடுத்துக்கலாமா ஏழு ஐம்பது இந்த பார் ரொம்ப டேஸ்ட் லைட்டாக மாறும் ஆனால் நல்லா இருக்கும் ஆமாம் கருப்பட்டி மாதிரி ஆமாம் போட்டு தான் ட்ரை பண்ணலாம் இது எவ்வளோ இதில் இது ரேட்டே ஒட்டில் இதில் ஸோ ஃபைனலி வந்து அடுத்ததாக மத்தி மீன் மத்தி மீன் எத்தனை பேருக்கு ஃபேவரேட்னு சொல்லுங்கள் அதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாங்கியிருக்கோம் ஆனால் என்ன பதினாலு ரூபாய் கிலோ விஷ் மீன்ஸ் முந்நூறுபா கிலோ வருது நம்ம ஒரு எட்டு ரூபாய்க்கு வாங்கியாச்சு நெருக்கி ஒரு இரநூறு ரூபாய்க்கு வாங்கியாச்சு மஞ்சள் பாறை அன்றைக்கி ஏதோ ஒரு பாறை சொல்லுங்கள் இது தான் நம்மளுக்கு அந்த ஹோட்டலில் ஹோட்டலில் பீஸாக போடுறது இது தானே கேரளா ஹோட்டலில் ட்வெண்ட்டி டூ ரூபாயில் தான் இருபத்தி ரெண்டு ரூபாய் நல்லாயிருக்கு சூப்பராக வஞ்சர மீனா வஞ்சர மீனா ஃபைவ் ரியால் சிக்ஸ் ரியாலுக்கு கொடுக்குது கேரளா கடையில் நார்மல் நார்மல் எல்லா ஹோட்டல்லையும் சொல்கிறது ஆறு ஏழு ரியாலுக்கு வஞ்சர மீன்னா மஜா தானே ஓகே ஜி ஃபேம் வாங்க இதில் அப்புறம் முடிச்சுட்டு நம்ம கிளம்புவோம் ஜி ஃபேம் ஸோ ஃபைனலி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரூமுக்கு வந்துட்டோம் ரூமுக்கு வந்து வந்து சிஸ்டர் வந்து பக்கம் ஹாலில் தான் ஆக்சுவலாக ஸ்லீப்பில் வச்சுட்டு போயிருந்தேன் கிட்டத்தட்ட ஆஃப் ஆன மாதிரி தான் அப்டேட் ஆர் அண்டர் வே ப்ளீஸ் கீப் யூர் கம்ப்யூட்டர் ஆன் சரி ஓகே அது பாட்டுக்கு ஆகட்டும் இந்த பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாங்கிட்டு வந்தோம் புது ஜக்கில் வந்து தண்ணியெல்லாம் பிடிச்சி வச்சாச்சு அண்ட் கிச்சனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேலை தடபுடலாம் நடந்துகிட்ருக்கு ஹால் வந்து லைட்டு போடாமல் இருட்டாக இருந்துச்சு பாருங்களேன் சும்மர் ஓகே ஸோ இங்கே என்னென்ன வேலை நடந்துகிட்ருக்குன்றதை இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன் வாங்கிட்டு வந்த பருப்பு குழம்பு எல்லாத்தையும் உள்ள தூக்கி போட்டு இதில் வச்சாச்சு இந்த பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சோறு வச்சாச்சு ஓலை கொதிக்க போகுது இந்த பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மத்தி மீன் வாங்கிட்டு வந்து இப்போ சூப்பராக வந்து இப்போ மசாலா அடையே ஒரு பெருட்டு பெருட்டி எடுத்தால் சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வந்துட்டா ஓகே ஸோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம போட்டு சூப்பராக ரெடி ஆக போகுது ஜி ஃபேம் வாங்கோ இந்த பக்கம் தானே பார்த்தேன் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இருந்தால் உள்ளே இருக்காப்பில் பாருங்கள் மறைஞ்சி உட்காந்துருக்காப்பில் உள்ள இதை இப்போ கொண்டு போய்ட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொடுத்துருவோம் லெட்ஸ் கோ லெட்ஸ் கோ லெட்ஸ் கோ எஸ் எலுமிச்சி பழமா எலுமிச்சி பழம் எலுமிச்சி பழம் எலுமிச்சி ப
அதெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே போக வேண்டியதான் வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு லெட்ஸ் கோ குடு குடுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஸ்டாக்கு கொடுத்துட்டு சாரி காசை கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் ஸ்டாக் வாங்க வேண்டியிருக்கு வாங்கிட்டு அவங்க கொடுத்த டெலிவரி எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நோக்கி பண்ணுறதுக்காக இப்போ நம்ம கிளம்புவோம் வாங்க குடு குடுன்னு ஓடலாம் ஜி ஃபேம் ஜி ஃபேம் ஏன் ஸோ டெலிவரிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளம்பிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு டெலிவரி இந்த இடத்துல ஜஸ்ட்டு இந்த இந்த இடத்துல அதில் ஒரு ஐம்பது மீட்டர் பின்னாடி இங்கே தான் வந்து பண்ணலான்ட்டு வந்தோம் கேன்சல் ஆகிடுச்சு வீட்டிலேருந்து கிளம்பும்போது ஃபோன் அடித்து வரேன் அப்படின்னேன் வா வா வான்னா இங்கே வந்துட்டு ஃபோன் அடிக்கிறேன் நான் அந்த எட்நூறு கிலோமீட்டர் நானூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் நான் தூரத்தில் இருக்கேன் மதினாவில் இருக்கேன் நாளைக்கு வா அப்படிங்கிறான் செம்ம டென்ஷன் நான் டென்ஷனும் மண்டை ஏ சூடாகிடுச்சு நான் சொன்னேன் எங்கள் பேர் வாட்டர் சொல்லிட்டு தான் வந்தேன் இப்போ என்ன வந்ததுக்கு அப்புறம் மதினாவில் இருக்கன்ற வேணும்னா வேணும் வேணும்னா வேணும் சொல்லி இல்லை இல்லை வேணும் நான் இப்போ மதினாவில் இருக்கேன் அதான் அப்போ ஏன் என்ன வர சொன்னேன் அப்படிங்கிற நான் நாளைக்கெல்லாம் வர சொன்னேன் அப்படிங்கிறான் அப்பட்டமாக அப்படியே போய் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் பண்ணிவிடுவாங்க சரி வாங்கிறதுக்கு மனசு இல்லாமல் தேவையில்லாமல் ஆர்டர் பண்ணிட்டோமோ இடம் அது கொண்டு வந்துட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஆப்படிக்கிறது இப்போ என்னத்தை நீ உங்கள்கிட்ட சொல்கிறதுன்னு ஒன்றுமே புரியல வந்ததுக்கு நமக்கு பெட்ரோல் லாஸ் ஆனது தான் மிச்சம் இது வேறு இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் இப்படி இப்படின்னு வாங்க வாங்குன்னு ஓட்டிகிட்டு வந்தேன் எனிவே பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ செகண்ட் இதுக்கு போட்டிருக்கேன் கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே வான் தான் சொல்லியிருக்காப்புல வந்துட்டு இப்போ கரெக்டாக வாங்கிட்டு போயிட்டு அப்பலன்னா ஓகே தான் சந்தோஷம் தான் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை லட்சி என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் கிட்ட போனதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் இப்போ இவங்களும் வாங்குறாங்களா இல்லை அது நடக்குதா அதுவும் ஆவரு தாங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆக்சுவலாக டெலிவரின்னு சொல்லி வந்துட்டா ஆசைப்பட்டு ஆர்டர் பண்ணிவிடுவாங்க போச்சுக்குன்னு வேணான்ட்ருவாங்க அந்த மாதிரி நிறையா நடக்கும் பார்த்துக்கலாம் நான் மதியனால் இருக்கேன் இங்கே இருக்கேன் அங்கே இருக்கேன்னு சமாளிக்கிறப்பில் பாகிஸ்தானி தான் இதை வாங்குறவங்க எல்லாமே மேக்சிமம் பாகிஸ்தானி தான் வாங்குறாங்க அவ்வளோ எஃபெக்டிவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வாங்க அவங்க ஆர்டர் போட்டது துருக்கி ஜாம் கிடையாது வேறு எதோ ஒன்று ஆர்டர் போட்டிருந்தாங்க ஸோ அதை கொண்டு போய் கொடுக்கறது இவங்க நடனா இப்போ இப்படி டிம்கி காமிச்சிட்டு இருக்காங்க எனிவே பார்த்துக்கலாம் விடுங்க வந்ததுக்கு நம்மளுக்கு லாஸ் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க பெட்ரோல் காசு கிடைச்சிடும் பதினஞ்சு ரூபா எனக்கு கிடைச்சிட்டு பண்ணியிருந்தால் முப்பது ரூபா கிடைக்கும் பண்ணலை பதினஞ்சு ரூபா தான் கிடைக்கும் பார்த்துக்கலாம் தான் இங்கே தண்ணி வைக்கிறாப்பில் ஒன்று வாங்கிக்கலாம் தண்ணி ஒன்று வாங்கிக்க வருங்க ஏன்னா செகண்ட் டெலிவரியும் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு செகண்ட் எங்கே ஃபஸ்ட்டு தான் கம்ப்ளீட் பண்ணேன் முதல் முதல்ல வந்த டெலிவரி வந்து அவ்வளோதான் ஆப் அடிச்சுக்கிட்டு போயிடுச்சு அது வந்து அங்கே கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ அதுக்கு ஒரு பதினஞ்சு ரியால் தான் கிடச்சிச்சு ஸோ இப்போ இன்னொரு டெலிவரி இப்போ தான் வந்து இங்கே பண்ணேன் ஆக்சுவலாக அது வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியா ஸோ இங்கே வந்து இப்போ தான் கொடுத்துட்டு உட்காந்துருக்கேன் அப்படியே அவ்வளோதான் ரெண்டு முடிஞ்சு மீது ரெண்டு இருந்தால் அண்ணன்கிட்ட கொடுத்துட்டேன் ஸோ அவருக்கு முடிஞ்சிச்சு நான் ஒன்றே ஒன்று தான் பண்ணிவிட்டு உட்காந்துருக்கேன் நைட்டுக்குள்ளே எப்படியாவது இன்னொரு நாலு ஒரு இல்லை ஒரு அஞ்சாவது பண்ணால் தான் நம்மளோட அந்த டெய்லி கோட்டா ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி ரியாலாவது மினிமம் எல்லாம் போக ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டியாவது நம்ம சேர்த்து வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இருந்த அந்த ஒரு கோட்டா வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட் ஆகும் ஸோ பார்க்கலாம் என்ன தான் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லைனா நம்ம ஒரு கொரியர் கம்பெனியில் தான் வண்டியை அட்டாச் பண்ணி ரெகுலர் பேஸிஸில் நம்மளால் நம்ம வந்து ஓட்டுற மாதிரி இருக்கும் பார்க்கலாம் என்ன இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வரைக்கும் மினிஸ்ட் மிஸ்டியோட வீடியோ இதில் போட்டுக்கிட்டு அப்படியே பார்த்துட்டு உட்காந்துருக்கேன் அண்ட் பேக் டு தி டாபிக் இந்த இன்றைக்கி இருக்கிற ஒரு மெயின் கண்டென்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சவுதி அரேபியாவில் வந்து இப்பொழுது யூடியூப் சேனல் வந்து நடத்த முடியாது வீடியோக்கள் பதிவு செய்து போட்டால் வருடத்திற்கு பதினஞ்சாயிரமா ரெண்டாயிரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜெயிலு பதினஞ்சாயிரம் ரூபா அதுக்கு பர்மிட் வாங்கணும் விச் மீன்ஸ் லைசன்ஸ் வாங்கணும் ப்ராப்பர் லைசன்ஸோடு இனிமேல் இருந்தால் தான் நம்ம பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நியூஸ் வந்து நல்லாவே ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்ருக்கு அதை கூட நம்ம ஜி ஃபேமிலாம் வந்துட்டு நம்ம கலாட்டா ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் வந்து எனக்கு ஷேர் பண்ணிங்க ப்ரோ இந்த இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க இதை பற்றி பாருங்கள் பார்த்து சேஃபாக இருங்க தயவு செஞ்சு மாட்டிக்காதீங்க பிரச்சனை வந்துட போது கொஞ்சம் உஷாராக இருங்க பார்த்துருங்க உஷாராக இருங்க பார்த்துருங்கன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்போ தான் நான் வந்துட்டு என்னடா இது இப்படியெல்லாம் வந்துட்டுருக்கேன் என்னடா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் யோசித்தேன் அப்புறமா தான் தெரிஞ்சிச்சு இது வந்து உள்ளே போயிட்டு நான் டீப்பாக விசாரிக்கும் போது அதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொட்டலத்தில் போட்டிருக்கு சவுதி அரேபியாவில் வி சோசியல் மீடியாவில் விளம்பரம் செய்து பணம் சம்பாதிக்கிறது ஓகேங்களா நான் வந்து விளம்பரம் பண்ணுறதில்ல நான் பண்ணுறது என்னுடைய பர்ஸ்னல்
பட் நத்திங் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை ஜிஃபம் ஸோ யாரும் பயப்பட தேவையில்ல நானுமே பயப்படலை அப்படி அலி ஸோ ஹாப்பி அடுத்த ஆர்டர் வர வரைக்கும் இப்படியே உட்காந்துருப்போம் ஸோ சரி வேலை இப்படியே உட்காந்து தான் இருக்கணும் வெயிட்டிங் பண்ணிவிட்டு இப்படி தான் வாழ்க்கைகள் போயிட்டுருக்கோம் ஹவுஸ் ஸ்டேவராக வந்தாலும் ஒரு இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி வெயிட்டிங் நிற்கவே மாட்டேங்குது டெலிவரி பாயாக வந்தாலும் வெயிட்டிங் நிற்க மாட்டேது ஸோ வாழ்க்கையில் என்ன சொல்லுது என்ன நமக்கு இதில் கற்றுக் கொடுக்குது அப்படின்னா காத்திரு பலன் கிடைக்கும் அப்படிங்குது ஸோ காத்திருப்போம் நம்ம ஓகேவா வாருங்க அம்மா அப்பா வரமா அப்பா வரண்ட தங்கம் அழுவ கூடாது நீ பட்டு தானே பார் அப்பா ஒன்று வீடியோ எடுக்கிறாங்க பார் அப்பா ஒன்று வீடியோ எடுக்கிறாங்க அழுவ கூடாது எல்லோரும் ஒன்று பார்க்குறாங்க வர நான் வந்து தூக்குறேன் பட்டு தங்கம் தாரியா சரி நான் வந்து தூக்குறேன் சரியா அழுவ கூடாது இப்போ வர முடியாதுமா வரேன் நாளைக்கு வரேன் சரியா நான் அப்பா சீக்கிரமாக வரேன் இரு நான் சீக்கிரமாக வரேன் நான் சீக்கிரம் வரேம்மா சரி வர வர சரி வர 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 சரி நீ ஃபோன் கட் பண்ணலாம் அப்புறம் பேசுகிறேன் அது பே பார்க்க பார்க்க வரேன் தான் சொல்லும் நான் வரேன் அப்பா வரேன் பாய் பாய் அப்பா வரேன் ஜி ஃபேம் ஸோ உக்காந்து 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 இப்படியே இருட்டு கட்டிக்கிச்சு அப்படி தான் உக்காந்துருக்கேன் கை காலையெல்லாம் நல்லா உக்காந்த இடத்துல நல்லா இழுத்துக்குச்சு இன்றைக்கி என்னென்னு தெரிலங்க ஒரு ஏ ஒரு ஆர்டர் தான் போட்டிருக்காரு ரெண்டு மூணு ஆர்டர் வந்துச்சு அண்ணனுக்கு ரெண்டு கொடுத்தா ரெண்டுமே ஓகே ஆகிடுச்சு ஆனால் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே ஓகே ஆகலாம் அப்படியே உட்காந்துக்கிட்டே வீட்டுக்கு பாப்பா கிட்டே பேசிகிட்டு இருந்தேன் என்னென்னே தெரில லாஸ்ட் டைம் நான் வந்துட்டு லல்லியை விட்டுட்டு வரும்போது பாப்பாவுக்கு அந்தளவுக்கு எந்த ஒரு எதுவுமே தெரிஞ்சிக்காது அப்போ என்னை வீடியோ காலில் பார்க்கும்போது பா பார்க்கும் சிரிக்கும் பார்க்கும் சிரிக்கும் இந்த வாட்டி போனப்போ ரொம்ப அட்டாச் ஆகிடுச்சு என்கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கும் வீட்டுக்கு மட்டும் நான் போயிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரசித்தா மட்டும்தான் அவங்க அம்மாவை தேடுமே தவிர இல்லைனா யாரையுமே இப்போலாம் அதை தேடாது எங்கள் அம்மா கிட்டே போவாது எங்கள் அண்ணன்கிட்ட போவாது கீழே சிம்மோட பையன்லாம் இருக்கான் யாருக்கிட்டையுமே போவாது என்கிட்ட மட்டும்தான் ஓட்டிகிட்டே கிடக்கும் தூக்கு தூக்கு தூக்குன்னு சொல்லி என்கிட்டே தான் ரொம்ப ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டு இந்த வாட்டி என்னன்னு தெரில நான் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணலை வீடியோ கால் பேசுகிறேன் அப்பா தூக்கு தூக்கு தூக்குன்னு ரெண்டு நல்லா வீடியோ கால் பண்ணாலே வாப்பா அப்பா வாப்பா அப்பா வாப்பா அப்பா தூக்கு அப்பா தூக்கு தூக்குன்னு வீடியோ கால் எப்போ தூரமாக நின்றுட்டு ரெண்டு கையும் இப்படி போட்டுட்டு அப்பா தூக்கு அப்பா தூக்கு அப்பா தூக்குங்குது ஏ என்னத்தன்னு சொல்கிறது என்னடா இது இதில் எல்லாத்தோட ஒரு கொடுமையான விஷயம் என்ன தெரியுமா நான் வீட்டிலேருந்து கிளம்பும் போது பாப்பா காலையில் தூங்கிட்டு இருந்துச்சு சரி ஏஞ்சி போகிறத பார்த்தா ரொம்ப அழுவும் நமக்கும் ஃபீலிங்ஸ் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனாலேயே எழுப்பவே இல்லை அது தூங்கிட்டு இருக்கும்போதே நான் கிளம்பி வந்துட்டேன் ஸோ அதுதான் நான் இருக்கிறதுலே மிகப்பெரிய பண்ண தப்பு ஏன்னா பிள்ளை நைட்டு ஃபுல்லாக என் கூட விளாண்டுட்டு என் கூட தான் தூங்கிச்சு காலையில் எழுந்திரிச்சு பார்க்கும்போது திடீர்னு அப்பாவை காணோன்னா எப்படி இருக்கும் எங்கடா அப்பா போயிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன ஃபோனுக்குள்ளே உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கான் அப்படின்ற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு யோசனை இருக்கும்ல அதுதான் இங்கே ஆகிடுச்சு அது ஒரு தப்பு நான் பண்ணிட்டேன் பண்ணியிருக்கக்கூடாது நான் பார்த்துக்கலாம் வேறு வழி இல்லை இதுதான் வெளிநாட்டு வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்கிறது லட்சி போகலாம் ரம்ஜானில் மறுபடியும் ஒரு ட்ரிப்பு டிசம்பரில் பேபி டெலிவரி ஆகுன்னு சொல்லியிருக்காங்க செகண்ட் பேபி ஸோ டெலிவரி ஆச்சுன்னா அதை பார்க்குறதுக்கு நான் ரம்ஜானில் நான் போவேன் போனேன்னா அப்போ போய் லல்லியை மறுபடியும் பார்த்துட்டு வரணும் பார்ப்போம் இதுதான் விளையாட்டு வாழ்க்கை அப்படி இப்படியுமா தான் வந்து ஓட்டி ஆகணும் டெலிவரிக்கு வரலாமா அப்படின்ற மாதிரிலாம் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க லாட்ஸ் தான் நேற்று கூட நான் ஒரு ஷார்ட்ஸ் போட்டிருப்பேன் ஸோ இதுதான் டெலிவரி லைஃப் பார்த்துக்கோங்க ஒரு நாள் திடீர்னு அதிகமாக வரும் ஒரு நாள் நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி வராது ஒரு நாள் மீடியமாக வரும் ஒன்றுமே அதில் வந்து பண்ண முடியாது ஸோ இப்படி தான் வெயிட் பண்ணணும் அவர் சேவராக வந்தாலும் எங்கேயாவது கொண்டு போய் நம்மளை வெயிட் போட்டுருவாங்க வெயிட் பண்ண வச்சுருவாங்க அந்த மாதிரி தான் இதுவும் டெலிவரிக்காக எங்கேயாவது நம்ம மாட்டுக்கு போய் வெயிட் பண்ண வேண்டியது தான் என்ன இதில் ஒரு திருப்தியான விஷயம்னா அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட சம்பளம் அந்த வட்டத்துக்குள்ளே தான் அவங்களுக்காக நம்ம ஹெவி ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது எப்படின்னா நம்மளை ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண பண்ண நம்மளுக்கு தானே காசு நம்மளுக்கு தானே அந்த இன்கம் ஸோ என்ன அப்போது வெயிட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கும் இன்னமும் நம்பிக்கை இருக்குது ஏதாவது ஒன்று போட்டுற மாட்டாங்களான் தான் வண்டியில் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ அந்த ஒரு நம்பிக்கை தான் சரி ஆர்டர் வந்தால் நம்ம தானே சம்பாதிக்க போகிறோம் நம்ம என்ன யாருக்கோ கொடுக்க போகிறோம் நம்ம தானே வச்சுக்க போகிறோம் நம்ம வண்டிக்கு பெட்ரோல் போட்டு போகிறோம் நம்ம வண்டிக்கு மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் நம்ம நம்ம தங்குற ரூமுக்கு தானே வாடகை கொடுக்க போகிறோம் நம்ம தானே சாப்பிட போகிறோம் எக்ஸ்ட்ராவாக சம்பாரிச்சோன்னா வீட்டுக்கு நம்மளுக்கு தானே அனுப்ப போகிறோம் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஸோ அதுக்காக அப்படியே வெயிட் பண்ணிவிட்டு
ஸோ இதில் ஒன்றுமே கிடையாது இதில் வந்து ஒரு டைமிங் அதிகரிக்கிறதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி சம்திங் ஒரு தனிப்பட்ட விஷயங்களுக்காக அதில் இருக்குது ஆரோக்கியம் அண்ட் ஹெல்த்திங்கிறதால இவ்வளோ ஆடியன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாங்கி சாப்பிட்றாங்க ஸோ அவங்க மூலிமா நமக்கு டெலிவரி பண்ணுற வாய்ப்பு கிடைக்கிது அந்த டெலிவரி மூலிமா நமக்கு ஒரு நாள் இன்கம் வருது ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கிற ஒரு யதார்த்தமான ஒரு விஷயம் அதர்வைஸ் நத்திங் ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம நேராக போகலாமா நேராக போவோம் டெலிவரி பண்ணுறதுக்காக இது கஸ்டமருக்கு அவங்க எனக்கு கொடுத்தாங்க கம்பெனிலேருந்து கொடுத்தது ஸோ அதை இப்போ டெலிவரி பண்ணுறதுக்காக போயிட்டுருக்கோம் நம்ம ஜி ஃபேமுக்கு பண்ணியாச்சு இங்கே தான் கீழே இருக்குது பாருங்கள் ஸ்டாக்கு கொடுத்தாச்சு உங்களுக்கும் வேணும்னா மறக்காமல் கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க ரொம்ப ஹெல்த்தியானது ஒன்று தான் ஸோ எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்டும் இல்லை பிகாஸ் ஆயுர்வேதிக் ஸோ வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்பர் இருக்குது காண்டாக்ட் பண்ணி லொக்கேஷன் அனுப்புங்க கொண்டு வந்து கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம கிளம்புவோம் இது வந்து எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஆக்சுவலாக ரியாத்து தம்மம் ஜித்தா இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு எங்கே வேணும்னாலும் சொல்லுங்கள் அங்கே டெலிவரி கிடச்சிரும் ஏன்னா நம்ம கம்பெனி வேலை செய்கிறோம்ல அவங்க பண்ணுறாங்க ஸோ உங்களோட ஆர்டர் நான் அங்கே கொடுத்துருவோம் அவங்க வந்து டெலிவரி பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனிவே ஸோ வந்து கொடுத்தாச்சும் இந்த ஒரு வாட்டி காமிச்சிட்றேனே ஸோ இதுதான் அந்த துருக்கி ஜன் இது வந்து துருக்கியிலேருந்து வர்றது அதனால தான் நல்ல ஒரு பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது நல்லாவும் இருக்குது வித்தவுட் எனி சைடு எஃபெக்ட் ஸோ தேவைப்பட்டால் சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி மொத்தத்துக்கே கம்பெனி நமக்கு கொடுத்த டெலிவரி ரெண்டே ரெண்டு தான் ஆக்சுவலாக அண்ணனுக்கு ரெண்டு கொடுத்தேன் நான் ஒன்று செஞ்சேன் மூணு இது இப்போ ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க நாலு நாலு தான் கொடுத்துருக்கேன் கம்பெனி ஆக்சுவலாக ஆறு கொடுத்தாங்க அதில் ரெண்டு சோழி முடிஞ்சிடுச்சு ஆ நாலு தான் டெலிவரி ஆயிருக்கு அதில் ரெண்டு அண்ணன் பண்ணிடுச்சு இப்போ ரெண்டு நான் பண்ணிட்டேன் ரெண்டாவது அதாவது பண்ண போயிட்டுருக்கேன் இந்த ஆக்சுவலி ஐயோ ஐயோ கேமரா சிக்னல் வைக்கிறேன் ஜி ஃபேமே ஸோ ஒரு வழியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாவது டெலிவரி வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இதனால் டார்ச் எரியுது ஒரு நிமிஷம் எனக்கு ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் இதை பற்றிக்கே தனியாக வந்து ரெண்டு ஆர்டர் தான் கொடுத்துருக்கான் சாரி நாலு ஆர்டர் தான் கொடுத்தான் ஆளுக்கு ரெண்டு முடித்தோம் அப்புறம் நம்ம ஜி ஃபேம் வந்து ஒரு துருக்கி ஜாம் கேட்டாங்க அவங்களுக்கு கொண்டு போய் கொடுத்தாச்சு துருக்கி ஜாம் வாங்குறவங்களாம் குசி ஆகிறாங்க வா சூப்பராக இருக்கு ப்ரோ நல்லா இருக்குது ப்ரோ ஒர்த்தாக இருக்குது ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த இதை ஏன் நான் அடிக்கடி இவ்வளோ அழுத்தி சொல்கிறேன்னா அந்தளவுக்கு ஒர்த்தாக இருக்குது யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம் நாலு பேர் யூஸ் பண்ணிக்கிறது தப்பு இல்லை ஸோ அதை கொண்டு போய் மக்களிட மக்களிட சேர்க்கணும் அவ்வளோதான் ஸோ ஓகே வாங்க இது இது எங்களோட லைஃப்பு சவுதி அரேபியா பொறுத்த வரைக்கும் இப்படி தான் போய்கிட்டு இருக்கு நீங்கள் எப்படி நினச்சிட்டு இருக்கீங்கன்றதெல்லாம் எனக்கு தெரியல ஸோ டெலிவரி பாய் இப்படி தான் இருக்கு நான் ஒரு நண்பர் வந்து கேட்டிருந்தாரு ப்ரோ எனக்கு நான் ரிட்டன் ஹவுஸ் டிரைவர் ரிட்டன் ஹவுஸ் டிரைவர் விசா கிடச்சிருமா அண்டு உங்களை மாதிரி ஆசாத் விசாலாம் வந்து வேலை பார்த்தா எவ்வளோ செலவாகும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டாங்க ஹவுஸ் சர்வீஸ் எல்லாம் கிடச்சிடும் தாராளமாக கிடைக்கும் ஏகப்பட்ட குப்பை மாதிரி கிடக்குது என்ன சம்பளம் தான் நமக்கு கரெக்டாக செட் ஆகணும் ஒரு நல்ல வீடு செட் ஆகணும் ஹவுஸ் டேவரில் ஏகப்பட்ட பிரச்சனை இருக்குது அதுக்காக உங்களை மாதிரி அவ ஆசாத் விசாவில் வர்றவங்களுக்கு எதுவுமே வந்து ரிஸ்க்கே கிடையாதா அப்படி அந்த மாதிரிலாம் கேட்டோம்னா இதுலேயுமே ரிஸ்க்கெல்லாம் இருக்குது ஆளுக்கு ஒரு சப்போர்ட் பண்ணுறவங்க வெளியே நமக்குன்னு ஒரு ஆள் நமக்குன்னு ஒரு இடம் தெரியலன்னா அதை காமிச்சு கொடுக்குறவங்க லைக் இடம் ஒரு வண்டி அட்டாச் பண்ணுற இடம் இது அதுன்னு சொல்லி காமிச்சு கொடுக்குறவங்களாம் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க மூலிமா சப்போர்ட் அந்த மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணுறவங்க ஆளும் இருக்கணும் இப்போது ஆசாத் விசாவில் வந்தால் எவ்வளோ செலவாகும்னு கேட்டாங்க எனக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று நாற்பது செலவாச்சு அதுக்கப்புறம் வண்டி வண்டி வாடகை ரூமு ரூமோட வாடகை இப்படி இப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இதுக்கு பின்னாடி நிறைய ப்ரொசீஜர் இருக்குது ஒரு ஹவுஸ் டேவராக வந்தால் ரூமு ஏசி கரண்ட் பில்லு தண்ணி பில்லு சொல்லி நமக்கு எல்லாமே வந்து ஃப்ரீ பட் அதுவே ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு 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 நம்ம ஃப்ரீ விசால என்ன மாதிரி வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா டாப் டு பாட்டம் உச்சா முடியிலேருந்து எடுத்து உள்ளாங்கால் வரைக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே பணத்தை அள்ளி இறக்கணும் செலவு பண்ணணும் திஸ் இஸ் ரியாலிட்டி ஸோ பண்ணிக்கலாம் சம்பாதிக்கலாம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணால் எல்லாருமே சம்பாதிக்கலாம் தாராளமாக வாங்க எடுத்தோடனே நான் ஃப்ரீ விசாவில் வரேன் அப்படின்ட்டு வராதிங்க சவுதி அரேபியா வந்து சம் நாலேஜஸ் கெயின் பண்ணுங்கள் நாலேஜை கெயின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வாங்க நான் இந்த மாதிரி ஃப்ரீ விசாவில் இன்றைக்கி வண்டி எடுத்து ஓட்டுற அளவுக்கு வெளியே வந்திருக்கு அப்படின்னா சாதாரண நாள் இல்லை ஒன்று இல்லை ரெண்டு இல்லை பதினோரு வருஷம் ஆயிருக்கு ஸோ ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் தேட் ஓகேவா ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம கிளம்பலாம் ஜி ஃபேம்
லெட்ஸ் ட்ரை போகிறதுக்குள்ளே டைம் அவ்வளோ நமக்கு இருக்கா இல்லைன்னு சொல்லி பார்ப்போம் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு ப்ரோஸ்டர்டு வந்து ட்ரை பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஜிஃபன் வாங்க போய் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ப்ரோஸ்டர்டு மேம் ஸோ ஃபைனலி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூமுக்கு வந்தாச்சு அப்படி அப்படின்னு சொல்லி மணி ஒம்பதரை தான் ஆயிடுச்சு ஏன்னா அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்துட்டு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறீங்களா நத்திங் ஸோ கிடைக்கல எதுவும் அதனால் இப்போது கிளம்பி வந்தாச்சு ஸோ என்ன சொல்ல வந்தேன் என்ன சொல்ல வந்தேன் என்ன சொல்ல வந்தேன் நம்மளும் வந்துட்டு ஒரு ஃபுட்டு டெலிவரி ஆப் வந்து போட்டு வச்சுக்கணும் ஸோ அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் இது பண்ண முடியும் இவங்க கொடுக்குற இந்த டெலிவரி மட்டுமே வச்சு நம்மளால் ஏர்ன் பண்ணிட ஏர்ன் பண்ணிட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா அப்படி கிடையாது ஏன்னா பிகாஸ் நம்ம வந்து வண்டி நம்ம பொறுப்பில் எடுத்திருக்கோம் ரூமு நம்ம பொறுப்பில் எடுத்திருக்கோம் நிறைய விஷயங்கள் இங்கே நம்ம பொறுப்பில் இருக்கிறதால ஸோ எல்லாத்துக்குமே நம்ம பணம் பண்ணுறது மாதம் ஆச்சுன்னா கற்ற கற்றையாக பே பண்ணி ஆகணும் ஸோ விச் மீன்ஸ் நம்ம ஊர் காசுக்கு இங்கே நாங்கள் ரூமுக்கு அதுக்கு இதுக்குன்னு சொல்லி எல்லாத்துக்குமே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மினிமம் அண்ணனும் நானும் சேர்ந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரத்துலேருந்து முப்பதாயிரரூவா செலவு இருக்குது நான் போச்சுக்கோங்க அந்தளவுக்கு இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம அந்த செலவெல்லாம் தாண்டி போக தான் நம்ம பைக்கு டிவு ஸ்கூட்டி டிவு வீட்டுக்கு செலவுக்கு கரண்ட்டு பில்லு நம்ம வீட்டில் அங்கே வாடகை அப்படின்னு சொல்லி ஏகப்பட்டது போகும் ஒரு நம்பர் என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணார்னா ஏங்க சொந்த வீடு தாண்டா ஒன்று இது அப்போ எதுக்கிட்ட வாடகை வாடகைன்றாங்க அண்ணன் இருக்கிறது வாடகை வீடு தான் இருக்குது ஸோ எல்லாருமே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி தான் பே பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குதுங்க செலவெல்லாம் அதனால் ஏதாவது ஒரு ஐடியா வந்து நம்ம பண்ணணும் பார்ப்போம் என்னென்னு தெரில வந்து நாலு நாள் ஆகுது இன்னும் ஒரு ஏர்போர்ட் சவாரி கிடைக்கல ஃபஸ்ட்டு அடிக்கடி கிடச்சிட்டு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் யாருமே கொடுக்கல பேமெண்ட் கரெக்டாக தான் யோசித்து வாங்கினேன் ஏதோ ரொம்ப அதிகமாக வாங்கிட்டு வந்தோம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களா இல்லை என்னென்னு எனக்கு தெரியல ஸோ அதனால் நான் இப்போ ரொம்ப பேமெண்ட்டே ரொம்ப கம்மியாக தான் இப்போ வாங்கிட்டுருக்கேன் டேக்ஸியை விட கம்மியாக தான் போய்ட்டுருக்கேன் என்னத்தான்னு சொல்கிறது டேக்ஸி கொடுக்குறத ஃபஸ்ட்டு கொடுங்க எனக்கு கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் இப்போ அப்படி இல்லை அப்படியே ஆப்போசிட்டுங்க எனிவே ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவோட மெயின் கண்டென்ட்டே நம்ம சொல்ல வந்தது தான் சவுதி அரேபியாவில் இண்டிவிஜுவலாக வீடியோ எடுக்கலாம் பிஸ்னஸ் ரீதியாக யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்கவங்களுக்கு மட்டும்தான் லைசன்ஸ் பர்மிட்லாம் தேவைப்படுது மற்றபடி எங்களை மாதிரி ஆளுங்களுக்கெலாம் தேவையில்லை லவ்யாலஜி ஃபேம் மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் உங்கள் அன்பு ஆதரவு என்றைக்குமே கொடுத்துட்டே இருங்க பாய்